Praise the Lord. Dear friends, we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் தொடர்ந்து ஆறிலிருந்து ஏழு மணி நீங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்திருங்கள் அலை லூயா இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கும் ஒரு விசேஷமான ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கப் போகிறது இந்த ஐந்து நாட்கள் கர்த்தர் கிருபையாய் வெளியடைத்து பாதுகாத்தார் ஆசிர்வாதமாய் நமக்கு இந்த நாட்களை கொடுத்தார் அநேகர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் அநேக சாட்சிகள் எங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சொல்றீங்கன்னா இதான் முதல் முறை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ஆண்டு உங்களோடு கூட இடைபடுவாராக தயவு செய்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அப்பொழுது நாங்கள் செய்கிற எல்லா ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நாளைக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் இருக்கிறது ஓகே அது என்ன என்பதை நாளைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க அது மாத்திரம் அல்ல இப்பொழுது கூட நாம் ஜபத்தோடு கூட ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த வேலையில கூட நம் மத்தியிலே அருமையான பிரதர் ஃபெய்பியன் அவர்கள் இருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் வில்லிவாக்கம் பகுதியிலே ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் மத்தியிலே அருமையான ஊழியத்தை குடும்பமாக அவர்கள் நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் ஆஸ் அ ஃபேமிலி தே ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் த கிங்டம் யூ நோ ஒர்க் அமாங் தி ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இன் வில்லிவாக்கம் மெனி ஆர் பீன் பிளஸ்ட் மெனி ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபெலோஷிப் அண்ட் ஐ thank god for their lives i thank god how he rescued and saved his life and you know he has a big testimony but today you know one day definitely he will come and share his testimony with us and it will be blessing to us now dear brother fabian is going to lead us in a time of prayer join with us armiana brother fabian in the velaile namai chebathile nadathuvar neengalum inaindu inda samudaya makkalukkaga jebiyungal karthar arpudathai seivar Hallelujah. Let us all uh, join together and pray for the Anglo-Indian community. First of all, we like to, you know, pray for all the people around the world who are struggling with addictions and bondages. So, if there is anyone out there who wants to pray along with us for their deliverance, you can feel free to do so. So, first I would like to pray for the people who are in bondage of addictions so i'm going to pray right now and you can pray along with me and i believe that the lord will touch you hallelujah father lord we come before your throne of grace for the anglo indian community father the people of lord who are struggling with the addictions of father we pray that you will set them free because your word says a father whoever the son sets free shall be free indeed o lord we believe your word says is there anything too hard for the lord nothing is too hard for you lord we pray that everyone watching right now father wherever they might be o lord jesus lord i pray you said you know every need even before lord they could ask you we pray father as they open up their hearts right now as they repent o lord jesus we pray that you will deliver them and set them free by the power of your blood that was shed upon the cross o lord you said a master i know the plans that i have for you plans to prosper you and not to harm you but plans to give you all a future and a hope lord we believe right now father lord that you will lord move in their hearts o lord let the power of the holy spirit move in them o lord jesus that they will be delivered in the mighty name of the lord and savior jesus christ lord and your word says the peace i give you all the world cannot grant them that peace o lord in the mighty name of jesus we pray amen and amen now we like to pray for the people who are having separations in marriage and we see a lot of different situations that people call in every day facing day to day problems and we are going to pray for marriages for restorations and for happy married lives let us pray 
Father, we pray, Master, for all the people who are going through separations in their marriage, Lord, who are going through divorces, oh, Father. We pray for the people, Lord, who are facing, Lord, uh, arguments in their family, Lord Jesus. Lord, in the name of Jesus, we rebuke, oh, Father, Lord, every spirit of separation, Father. Lord, we rebuke, oh, Lord Jesus, every powers of darkness, the strongholds that are trying to draw them away from each other lord we break it in the name of jesus because your word says what god has put together let no man separate we bind their marriage covenants with cords that cannot be broken father we pray that lord nothing Oh Lord Jesus, oh Lord can separate them from the love of God, oh Master. Oh Lord, you said, oh Father, oh Lord, call unto me and I will answer you. And Lord, today, a oh Father, wherever they might be, oh Lord Jesus, Lord, your word says, oh Father, draw near to me and I will draw near to you, you said in James, oh Father. Lord, we pray that you will bless these people, oh Master. Lord, reunite them, oh Father, that they they will be a father one in Christ a father Lord that there will no longer be misunderstandings that there will no longer be separations of father Lord but they should have the peace that passes all understanding father we thank you Lord Jesus that you are in control of every family father wherever they might be oh Lord Jesus Lord whatever might be their difficult situations that you will bring them back and unite them a oh, father as one in Christ Jesus thank you father Lord for you are a God of love a God of compassion oh Lord Jesus and we give you all the glory and honor a master a father Father, we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, we also want to pray who are still out of the knowledge of God, the ones who need to draw closer to the Lord. There are many people who are trying to be saved. There are many people who are trying to draw close to the Lord. But wherever you might be right now, the Bible says salvation belongs to the Lord. And the Lord has come to seek and to save the lost. So we are going to pray today for the people, for the salvation. Many of the people are unbelievers. Even though they are Christians, they are still, they are still far from the Lord. So we want to pray right now that they will draw closer to the Lord and that they will receive the gift of salvation. Let us look to the Lord in prayer that if anyone has the urge in their spirit if you want to kneel down where you are if you are you want to surrender your life to the Lord right now if you want to ask the Lord for forgiveness repentance and turn to the Lord the Lord I want to surrender everything to you O Lord all the things of the past of father I want to let go of the things of the past I want to live a new life of father if you have any sort of this in your heart you can right now pray along with me let us pray father we pray a master for all the people, O Lord, in the anglo indian community, all the people, O Father, O Lord Jesus, Lord, who are not yet saved, O Father. Lord, we pray, as your word says, the truth and the truth alone will set you free. We pray that you will deliver them right now, Father. Lord, that from all the clutches of the devil, Lord, which is holding them back, O oh Master, that they will have the freedom, the free will of Father. You said, I have given you a free will to choose right from wrong, good from evil, Father. Lord, and we pray today that uh, right now they will choose you, Father, because your word says, O oh Master, O oh Lord, that I am the way, the truth, and the life. And we pray, Father, Lord Jesus, that no one can go to the Father except 
through you the bible says and we pray father that you are the only source open the eyes of their hearts open the eyes of understanding lord as they are surrendering to you right now as they ask for forgiveness and repentance oh lord i pray in the mighty name of jesus that you will touch their lives oh father right now the oh lord that they will let go of all the lord jesus lord the things of the past oh father lord all the generational traditions they follow lord all the father the clutches the bondages of father that they might have been in oh lord jesus all the idol worship of father lord i pray you said there shall be no other idol before me you said thank you father oh lord for you are the living god oh master today i pray that you will open their eyes of understanding open their hearts oh lord to receive you as the lord and the savior oh lord that they will be saved by grace and through through faith the master thank you lord as the bible says if you have faith as a mustard seed you said a master you can inherit the kingdom thank you father i pray that today that they will be encouraged in their heart they will be encouraged in their spirit o lord i pray that your holy spirit will move o father and that they will see the salvation they will receive the gift of salvation of father and lord we thank you father lord that you have given them the grace freely father you have given the salvation freely lord and that you will touch their hearts touch their lives today that there will be a change there will be a transformation father lord because you said from this day i will bless you you said repent and be saved and today we ask you father lord that there will be a mighty outpouring of the holy spirit upon their lives there will be a total transformation of father and that they will see that you are the king of kings the lord of lords the everlasting father the prince of peace and that you will bring lord peace unto their families Lord a new beginning of father we pray for a new beginning of lord and we believe that you will touch them father touch each and every person who is watching right now touch each and every person of father around the world right now who is in need of salvation lord without you we are nothing father and lord i pray and ask you father that you will speak to them of father have a personal encounter with them o oh lord jesus that they will know that you are god and there shall be no other god before you thank you father seal them all with your blood o oh master that they will see the glory of the lord upon their lives upon their families upon their generations to come o oh father that they will inherit the kingdom of god we give you all the glory and honor in the mighty name of jesus we pray Amen and amen. 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 Priyamanurgale, nalla oru jeban erathe anubavithom. We enjoyed a beautiful prayer time. I believe those who all watched, those who all prayed and agreed with us, definitely you will receive a miracle and you will enjoy the blessings of God. Devanudi arpudathai அவருடைய விடுதலையை உங்க குடும்பத்திலே உங்க வாழ்க்கையில அனுபவிப்பீர்கள் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல ஒரு வேளை if you say any of your family members are in that kind of problem addiction or separation or some other problem we are here to pray with you naanga ungalodu kuda inaindu jebikka virumbugrom please send us a request please join with us and know what we are doing in this place among the anglo indians and it will be a great um, joy to connect with you and pray for all the people ungalodu kuda inaindu avargalukkaga jebippadai naangal migunda sandoshamaga ennugrom oru vela kurippugal irundal kodungal kartharu ungalai aashirvadippar god bless you இப்பொழுது கூட ஒரு அருமையான நேரத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அருமையான பாஸ்டர் ஆல்பர்ட் ராபின்சன் நம் மத்தியில் இருப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் தொடர்ந்து இந்த வாரங்களிலே அவரும் அருமையான பாஸ்டர் சாமியல் வினோத்தும் இணைந்து செயல்படுகிறதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த மாலை வேளையில கர்த்தர் உங்களோடு கூட இடைப்பட போகிறார் திறந்த மனப்பான்மையோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் காட் பிளஸ் யூ இப்பொழுது கூட நம் மத்தியிலே அருமையான பாஸ்டர் ஆல்பர்ட் ராபின்சன் கர்த்தர் நல்லவர் 
அவர் கிருபை இன்றும் உள்ளது தேவ பிரசனத்துல தேவ சமூகத்துல கடந்து வருகிற ஒவ்வொரு நேரங்களுமே ரொம்ப விசேஷம் சம்திங் ஸ்பெஷல் நம்புங்க இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு காரியத்தை புதுசா செய்ய போறார் சம்திங் குட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டுடே அமே ஆண்டவர் அவருடைய சமூகத்துல வந்த ஒருத்தரை கூட அவர் வெறுமையா அனுப்பினதே இல்லை அமே அவரை உயர்த்துவதற்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் அவரை ஆராதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் ஆயிரம் பதினாயிரங்களில் சிறந்தவரை துதியுடன் பாடி கொண்டாட நாம் வந்திருக்கிறோம் சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு தேவனுடைய நாமத்தை பாட்டினால் துதித்து ஸ்தோத்திரத்தினால் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் அதோட முடிச்சில்ல அப்புறம் சொல்றாரு கொம்பும் விரி குழம்பும் உள்ள காலை எருதை பார்க்கிலும் இதுவே கருத்தருக்கு பெரியும் அந்த பலி இந்த பலி எல்லாம் செலுத்துறதை விட அன்னைக்கு பலி செலுத்துறதுக்கு இல்ல ஆடு மாடு நிறைய கொண்டு போவாங்கல்ல காளைகள் எல்லாம் பலி செலுத்துவாங்க புறாக்களை கொண்டு போவாங்க தாவிது சொல்றாரு கொம்பும் விரி குழம்பும் உள்ள காலை எருதை பார்க்கிலும் இதுதான் கருத்தருக்கு பெரியும் எது கருத்தருக்கு பெரியும் பாட்டினால் துதித்து ஸ்தோத்திரத்தினால் அவரை மகிமைப்படுத்துவது அதற்காக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் ஆண்டோருமை நடத்துவாராக ஆண்டோரே உங்களை துதிக்கிற அந்த துதியின் ஆவினால எங்களை நிரப்புங்கப்பா வேணும் உங்க பிரசனை எங்களுக்கு வேணும் கேட்கலாம் ஆண்டவர இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கண்களை மூடி கண்ணை மூடுனா யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு பாக்குறீங்களா நம்ம கண்ணை மூடுறது மனுஷனுக்கு இல்ல ஆண்டவருக்கு துதிக்கிற இடத்துல அவர் இறங்கி வருகிறாரே அப்படியே கண்களை மூடி உங்க பிரசனத்திற்காய் நன்றி அப்படியே ஆண்டோடைய பிரசனத்தை உணருங்க இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்தி அவருடைய பிரசனத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிங்க இஸ்ரவேலுக்கு பணியை போல் இருப்பேன்னு சொன்னீங்க எங்களை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிரசனத்திற்காய் நன்றி 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 ஓ தேங்க்யூ அந்த தொடர்ல நாங்க உணரணுமே இன்னும் எங்களை நிரப்பணுமே ஓ நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே மேகமே மகிமகின் மேகமே இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே மேகமே மகிமகின் மேகமே வந்தால் போதுமே எல்லாம் நடக்குமே சொல்லலாமா மேகமே மகிமையின் மேகமே இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே மேகமே மகிமையின் மேகமே வந்தால் போதுமே எல்லாம் நடக்குமே ஏகமாய் தூதிக்கும் போது இறங்கின மேகமே ஏகமாய் தூதிக்கும் போது இறங்கின மேகமே ஆலயம் முழுவதும் மகிமையால் நிரப்புமே ஆலயம் முழுவதும் மகிமையால் சொல்லுங்க இந்த ஆலயத்தோக்கு மகிமையினால ஆலயம் முழுவதும் மகிமையால் நிரப்புமே மேகமே மகிமையின் மேகமே இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே மேகமே மகிமையின் மேகமே வந்தால் போதுமே எல்லாம் நடக்குமே வந்தால் உண்மை உயர்த்துகிற இடத்துல இறங்கி வருகிறவர் நீ 
உண்மை ஆராதிக்கிற இடத்துல பிரசன்னமாகிறவர் நீ என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் இறங்கி வந்து ஆசீர்வதிப்பேன் சொன்னீங்களே தகப்பனே இந்த நல்ல பொழுதுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே ஆராதனையில் உங்களுடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்படணும் உங்க நாம மாத்திரம் மகிமைப்படணும் மக்கே நாங்கள் துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே கத்தர் நல்லவர் அவர் துதிக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என்னுடைய வாயில் இருக்கும் சங்கீதக்காரன் சொல்றான் மலைகள் விலகலாம் பருவதங்கள் நிலை பெயர்ந்து போகலாம் ஆனால் உங்களோடும் என்னோடும் அவர் செய்த உடன்படிக்கை ஒரு நாளும் மாறவே மாறாது தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு தம்முடைய கற்பனையை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கிருபையையும் உடன்படிக்கையையும் காக்கிற மகத்துவம் உள்ள தேவனவர் சொல்லுங்க மகிமை உள்ள தேவனவர் அவரை உயர்த்த போகிறோம் ஒரு பாடலை பாடி அவரை ஆராதிக்கலாமா அவரை நாமத்தை உயர்த்தலாமா உண்மை உயர்த்திடுவேன் எஸ் உண்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவநீர் ராஜாதி ராஜநீர் உயர்த்திடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ நீலி புஷ்பம் நீரே சரோனி ரோஜா நீரே என் ஆத்மநேசன் சிங்கிதகை இன்னொரு முறை உம்மை உயர்த்திடுவேன் உம்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ நீலி புஷ்பம் நீரே சரோனி ரோஜா நீரே என் ஆத்மநேச நீரல்லோ மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்திட்டாலும் மாறாத தெய்வம் நீரல்லோ ராஜாதி ராஜ நீரே தேவாதி தேவ நீரே இயேசுவின் நாமம் சொல்லிக்கட்டுமே நல்ல சந்தத உயர்த்தி மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்திட்டாலும் மாறாத தெய்வம் நீரல்லோ ராஜாதி ராஜ நீரே தேவாதி தேவ நீரே இயேசுவின் நாமம் சொல்லிக்குதே நல்ல கரங்களை தட்டி உண்மை உயர்த்திடுவேன் வியாதிகள் வந்தாலும் பலவீனங்கள் சூழ்ந்தாலும் அவருடைய கிருபை மாறாதது அவருடைய தயவு மாறாதது அவருடைய இரக்கம் மாறாதது தாங்கும் கரங்களிலே நம்மை காத்து நடத்தி உயரங்களிலே கொண்டு அவர் உண்மை வியாதிகள் வந்திட்டாலும் சோர்வுகள் நேரிட்டாலும் சுகம் தரும் தேவன் நீரல்லோ காக்கும் கத்தர் நீரே கருணையின் தேவன் நீரே துதிகளின் பாத்திரர் நீரே வந்திட்டாலும் சோர்வுகள் நேரிட்டாலும் சுகம் தரும் தேவன் நீரல்லோ அக்கும் கத்தர் நீரே கருணையின் தேவ நீரே துதிகளின் பாத்திர நீரல்லவோசுவே உண்மை உயர்த்திடுவேன் உண்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ லீலி புஷ்பம் நீரே சாரோனின் ரோஜா நீரே என் ஆத்மநேசன் நீரல்லோ உம்மை உயர்த்திடுவே உம்மை போற்றிடுவே தேவாதி தேவ நீரல்லோ லீலி புஷ்பம் நீரே சரோனி ரோஜா நீரே என் ஆத்ம நேசர் நீரல்லோ 
அந்த அல வருது இந்த அல வருது அப்படி இப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒரு அலைய நாம பாக்கணும் ஒரு எழுப்பதில் அலைதான் வரப்போகுது ஆமே உலகம் சொல்ற அந்த அலை இந்த அலை எல்லாம் ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாது என் தேவன் வாக்கு பண்ணுகிற அந்த எழுப்புதலின் அலை ஆமே அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் அவருடைய நாமத்தை ஆராதிப்போம் அந்த எழுப்புதலை கண்கள் காணும் வரைக்கும் சொல்லுங்க நாங்க ஓய மாட்டாண்டவரே அமேன் நாங்க அடங்க மாட்டாண்டவரே அமேன் எத்தனை வியாதி வந்தாலும் எத்தனை சோர்வு வந்தாலும் எங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிற எகோவா ராஃபாவுடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் எங்களை காக்கிறவர் தீங்கு நாள் வரும்போதல்லா கூடாரத்தின் மறைவில் அந்த ஒதுக்கில் எங்களை வைத்து பாதுகாக்கிறவர் வியாதிகள் வந்திட்டாலும் சோர்வுகள் நேரிட்டாலும் சுகம் தரும் தேவன் நீரல்லோ காக்கும் கத்த நீரே கருணையின் தேவன் நீரே துதிகளின் பாத்திரர் நீரே சிகிச்சை வியாதிகள் வந்தாலும் வியாதிகள் வந்திட்டாலும் சோர்வுகள் நீரிட்டாலும் சுகம் தரும் தேவன் நீரல்லோ காக்கும் கத்த நீரே சுகம் தரும் தேவன் நீரே துதிகளின் பாத்திரர் நீரே உம்மை உயர்த்திடுவேன் உம்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ லீலி புஷ்ப நீரே சரோனி ரோஜா நீரே என் ஆத்ம நேச நீரல்லோ உம்மை உயர்த்திடுவேன் உம்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ லீலி புஷ்ப நீரே சரோனி ரோஜா நீரே என் ஆத்ம நேச நீரல்லோ வழி சொன்னவர் வழியுமானவர் வழி சத்தியம் ஜீவனுமாய் வந்தவர் வார்த்தை என்றவர் வார்த்தையானவர் உலகினிலே ஒளியாக உதித்தவர் அவை வழி சொன்னவர் வழியுமானவர் வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் வந்தவர் வார்த்தை என்றவர் வார்த்தையானவர் உலகினிலே ஒளியாக உண்மை உயர்த்துவோ உம்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவன் நீரல்லோ லீலி புஷ்பம் நீரே சரோரின் ரோஜா நீரே என் ஆத்ம நேசன் நீரல்லோ உம்மை உயர்த்திடுவேன் உம்மை போற்றிடுவேன் தேவாதி தேவ நீரல்லோ லீலி புஷ்பம் நீரே சரோரின் ரோஜா நீரே என் ஆத்ம நேசன் நீரல்லோ அவரை விசுவாசிக்கிறவனிடத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடுமா அமேன் எழுப்பதிலே வாஞ்சிக்கிறோம் எழுப்பதற்காக காத்திருக்கிறோம் எழுப்பதற்காக என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் இந்த நாட்கள்ல செய்யறோம் அதை பார்க்கிற வரைக்கும் எழுப்பதலை பார்க்கிற வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்ன சொல்லுங்க நாங்க ஓய மாட்டாண்டவரே நாங்க ஓய மாட்டாண்டவரே நாங்க அடங்க மாட்டாண்டவரே எழுப்புதல நாங்க பார்த்தே தீர்வோம் ஆமே சூழ்நிலையை பார்த்து ஒன்னும் சந்தேகப்படாதீங்க ஏன்னா இப்படி போய் இருக்குதே ரொம்ப ட்ரையா இருக்குதே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இந்த நாட்கள்ல ஒரு சிலருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை துளிர்த்து இருக்கிறது அப்படியே நல்ல செழிப்பா இருக்குது இது வரைக்கும் ஜபம் பண்ணாதவங்க எல்லாம் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கை அப்படி எரிஞ்ச வாழ்க்கை அப்படியே நனைஞ்சு அணைஞ்சு போய் இருக்குது உலர்ந்து போன ஒரு அனுபவத்துல இருக்குது ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா அந்த உலர்ந்து போன அனுபவத்துல ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்ததா ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்ததா எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படிப்பட்ட எலும்பு ட்ரை போன்ஸ் உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்கு அந்த பள்ளத்தாக்குல ஒரு ஒரு அசைவு வந்துச்சு ஒரு காற்று வீசிச்சு பாருங்க ஒரு காற்று வீசிச்சு பாடலை 
அக்னி நாவாக எங்க வாழ்க்கையில நீங்க வேணும் பெருங்காற்றாய் ஒரு ஜீவ நதியாய் அண்ட் ஒரே எங்களை நிரப்புங்க கேட்கலாமா கேட்கலாமா ஆண்டு ஒரு பார்த்து எஸ் நல்ல கரங்களை தட்டி நல்ல கரங்களை தட்டி அக்னியாய் நதியாய் பெருங்காற்றாய் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே ஆவியில் நிரப்பிடுமே கேட்கலாமா அண்ட் ஒரு எங்க மேல பின்மாறி அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் பொழிந்திடுமே ஆவியில் இன்னொரு இன்னொரு முறை கேட்கலாமா பின்மாறியில் பின்மாறி அதிகமாய் பொழிந்திடுமே ஆவியில் நிரப்பிடுமே நல்ல கரங்களை தட்டி எஸ் அக்னி நீயாய் இறங்கிடுமே அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே பெருங்காற்றாக வீசிடுமே ஜீவநதியாக பாய்ந்திடுமே அக்னி நீயாய் இறங்கிடுமே அக்னி நாவாக அமர்ந்திடுமே பெருங்காற்றாக ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன் அதிகாரம் தந்திடுமே தீர்க்கதாரிசனம் முறை தீடவே கேட்கலாம் எலும்பு பழத்தாக்கினில் ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன் அதிகாரம் தந்திடுமே தீர்க்கதாரிசனம்
அவரை உயர்த்துகிற இடத்துல அவரை ஆராதிக்கிற இடத்துல தேவ பிரசனம் இறங்குவதை வேற யாரும் தடை செய்யவே முடியாது அமேன் சுருக்கமாக ஒரு சிறிய ஆலோசனையை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க நான் விரும்புகிறேன் எழுப்புதலை வாஞ்சித்து இல்லை அதுதான் நம்முடைய நோக்கம் அதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் தவற விடக்கூடாது ஆண்டு ஒரே வி டோன்ட் வாண்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்படி ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் விட மாட்டோம் ஆண்டு ஒரே நாங்கள் விட மாட்டோம் ஆண்டு ஒரே எங்களுக்கு அந்த எழுப்புதல் வேணும் இந்த எழுப்புதல் வேணும் அதுதான் நம்ம வாஞ்சி அதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் வேதாகமத்தில் ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைத்து நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்பதை குறித்து உங்களுக்காக நான் அன்றைய வார்த்தையை கொண்டு வர நான் வாஞ்சிக்கிறேன் நம்ம நோக்கமெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா அவருடைய நாமம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் இந்த நாட்களை ஆண்டவர் அதற்காகவே தந்திருக்கிறார் உங்க பிரச்சனை உங்க சூழ்நிலை உங்க நெருக்கம் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கே பிரதர் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கே பிரதர் என்ன பண்றது பிரதர் அதையத்தான் பிரதர் நானும் சொல்றேன் அது எல்லாத்தையும் விட எங்க தேவன் பெரியவர் பிரதர் அமேன் அவர் பெரியவர் அவரை உயர்த்துவோம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எங்க என்ன பார்க்காதீங்க சாதனை படைத்த சரித்திர புருஷர்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் செஞ்சாங்க தூக்கி அடிச்சு பாடாதீங்கடா பாடுவீங்களா பாடுவீங்களா தூக்கி கைய கால கட்டி ஜெயிலுக்குள்ள போட்டாலும் அவங்க பாலிசி என்ன நாங்க அடங்க மாட்டோம் அமேன் நாங்க துதிப்போம் நாங்க ஆராதிப்போம் நாங்க அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் இதுதான் இதுதான் அக்கினி சூழல்களை தூக்கி போடுறாங்க அடக்க முடிஞ்சுதா அடக்க முடிஞ்சுதா எரிகிற அக்கினியை விட எரிகிற அக்கினியை விட இவர்களுக்குள் இருக்கிற அக்கினி ரொம்ப பெருசு அமேன் வெளியே இருக்கிற மேட்ரு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாதுங்க உள்ளுக்குள்ள அதுதான் வேணும் நமக்கு அமேன் ஆக அவரை உயர்த்துகிற அந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேணும் இந்த நாட்களை ஆண்டவர் அதற்காகவே விசேஷமா தந்திருக்கிறார் அமேன் இது மனுஷனுடைய மூளையில் தோன்றி மனுஷனுடைய எண்ணப்படி நடந்து வருகிற காரியங்கள் அல்ல இந்த நாட்களை கர்த்தரே கர்த்தரே ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அவரை உயர்த்துவதற்காக எழுப்புதற்காகத்தான் அந்த நாட்கள் வேதத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை சுருக்கமா சொல்லி நாம் அதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம தியானிப்போம் ஆண்டவர் நம்மோடு இடைபடுவாராக இதற்கு முந்தைய ஒரு செய்தியில் இல்லை எலியாவை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்களை ஆண்டவர் நமக்கு சரியான விதத்தில் விளங்கு வைத்து அதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வைப்பாராக பிரஸ்து வேதாகமத்தின் யோனா புஸ்தகத்துக்கு வேதத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் யோனாவின் புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு மூன்று குறிப்புகளை எழுப்புதலை வாஞ்சிக்கிறோம் எழுப்புதலுக்காய் இந்த பகுதியில் நடந்த சம்பவம் என்ன என்பதை குறித்து கொஞ்சம் நம்ம சுருக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இந்த யோனா புஸ்தகம் வெறும் நான்கே அதிகாரங்கள் தான் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த யோனா புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவார் அநேக சத்தியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது போல எப்போவுமே பிரசங்கிமாற விட பெரிய பிரசங்கியாக இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா இந்த பிரசங்கிமாருக்கெல்லாம் பிரசங்கி ஒருத்தர் இருக்கிறார்ல அதுதான் சோசு அதுதான் சோசு அதுக்கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் நிறைய ரெவல்யூஷன் கிடைக்கும் அமேன் கத்தர் நல்லவர் அப்படி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட போங்க நிறைய வெளிப்பாடுகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவாராக நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த நினைவே என்கிறதான ஒரு பட்டணம் இந்த நினைவே பட்டணத்தில் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் அதுக்கு அதிகமான ஜனங்கள் என்று வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த பட்டணத்தில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறது நினைவே பட்டணத்தில் ஒரு எழுப்புதல் என்ன வித்தியாசமா இருக்குதா அங்கே எழுப்புதல் என்ற வார்த்தையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே அந்த வார்த்தை எங்க தேடினாலும் கிடைக்காது ஒரு சில இடங்களில் தான் எழுப்புதல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது நான் அந்த வார்த்தையை குறித்து பேசவில்லை அந்த வார்த்தைக்குள்ள இருக்கிற அந்த கான்செப்டை குறித்து உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன் இந்த நினைவை பட்டணத்தில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டானது ஒரு எழுப்புதல் உண்டானது 
எழுப்புதலை குறித்து அநேக புரிந்து கொள்ளுதல்கள் அநேக விளக்கங்கள் உண்டு எழுப்புதல் என்பதை ஒரு குறிப்பிட்ட அனுபவத்திற்குள் மாத்திரம் நாம் அடக்கிவிட முடியாது அது பல்வேறு நிகழ்வுகளின் பல்வேறு அனுபவங்களின் தொகுப்பு தான் அந்த எழுப்புதல் எழுப்புதலில் அநேக கிரியைகள் நடக்கும் அநேக காரியங்கள் நடக்கும் மனம் திரும்புதல் உண்டாகும் இல்ல ஒரு ஆத்தும ரட்சிப்பு உண்டாகும் ஆராதனைகள் பெருகும் இல்ல நிறைய நிறைய காரியங்கள் உண்டு நாம் இன்று அதை குறித்து பேசவில்லை அந்த எழுப்புதலுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் என்பதை மாத்திரம் குறித்து இந்த யோனா புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு மூன்று குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் நாம் வசிக்கிற இந்த சென்னை பட்டணம் மக்கள் தொகை எவ்வளவு தெரியுங்களா சென்னை பட்டணத்துடைய மக்கள் தொகை சுமார் ஒரு கோடி இருபது லட்சத்துக்கும் மேல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியானா இந்த நினைவே பட்டணத்தை மாதிரி ஒரு பத்து மடங்கு பெருசு நம்ம சென்னை பட்டணம் ஸோ இத பத்துல ஒண்ணு நினைவே பட்டணம் இந்த பட்டணம் எப்படி நடக்கிறதுன்னா அக்கிரமத்தில் பெருகிருச்சு பாவம் பெருகிருச்சு இது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா ஆண்டவருடைய கோபத்தை தூண்டுகிற அளவுக்கு மனதுருக்கம் உள்ள இரக்கம் உள்ள பொறுமையுள்ள ஆண்டவரை இந்த பட்டணத்துக்கு நேராக இந்த பட்டணத்துக்கு விரோதமாக தன்னுடைய கரத்தை நீக்கும் அளவுக்கு இந்த பட்டணத்தின் அக்கிரமம் பெருகிற்று இன்றைக்கு நாம் இருக்கிற சில பகுதிகள் நீங்க யாரா இருந்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்க பகுதிகளில் அக்கிரமம் குறைவாவா இருக்குது கொஞ்ச நஞ்சமா இருக்குது இல்ல எழுதுவதற்கும் கூசுகிற அளவுக்கு அத்தனை துணிகரங்கள் அத்தனை அக்கிரமங்கள் அத்தனை மீறுதல்கள் அத்தனை முரட்டாட்டங்கள் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தேவன் உங்களை என்னை வைத்திருக்கிறார் அதற்காக கர்த்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய காலங்கள் நம்முடைய எல்லைகள் எல்லாம் அவர் முன் குறித்து வைத்திருக்கிறார் இந்த நாள்ல இந்த வருஷத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் நானும் இருக்கணும்ன்றது தேவ தீர்மானம் கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் பாபிலோனிலும் அவருடைய சித்தத்தை செய்வான் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆண்டோருடைய இருதய துடிப்பை கேட்டு அதற்கு அர்ப்பணிக்க நம்மால முடியும் ஆமே இந்த நினைவே பட்டணத்தை ஆண்டவர் அழிவுக்கு வச்சிட்டாரு அவ்வளவுதான்டா நீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா அந்த யோனா புஸ்தகத்தின் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது நீ எழுந்து மகாநகரமாகிய நினைவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி அவர்களுடைய அக்கிரமம் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது ஆண்டவர் இவனுங்களை காலி பண்றோம் பிளான் பண்ணிட்டார் சோலிய முடிச்சிட வேண்டியதான் இங்க பாக்குறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கு இப்ப ஆண்டவர் பிளான் பண்ணிட்டாரு எவனை விடக்கூடாது அச்சு காலி பண்ணிடும் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் பண்ணிக்கிட்டு தான் யோனாவை அனுப்புறாரு இங்க நான் கடந்த முறை பேசும்போது எலியாவை குறித்து பேசும்போது ரெண்டு பகுதிகளை சொன்னேன் ஜனங்க ஒன்றும் சொல்லல அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் எல்லாரும் கர்த்தரே தெய்வம்னு சொன்னாங்க நடுவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இங்க ஆண்டவர் அழிவுக்கு வச்சிட்டாரு அதனுடைய எண்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா இங்க பாருங்க தேவன் அதை செய்யல மூன்றாம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிற அதை செய்யாது இருந்தார் புரியுதுங்களா அந்த எண்டு என்ன இந்த பட்டணம் வேலைக்கு ஆவல இதை காலி பண்ணணும் அது அந்த எண்டு என்ன சொல்லுது தேவன் அதை செய்யல அதை செய்யல ஆனா நமக்கு அடிக்கடி ஒரு வசனம் சொல்லி பழகிருச்சுல்ல போய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரன் அல்ல அவர் வேற சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் ஆகையால் ஆக்குமின் புத்திரர் ஆகிய நீங்கள் நிர்மூலமாக வில்லைன்னு கூட சொல்லிட்டு போயிட்டாரு என்ன நடந்து 
ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வைத்திருந்த அந்த தீங்கிலிருந்து அதை நீக்கி போட்டிருக்கிறது அந்த பகுதியில் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஒரு எழுப்புதலின் சரித்திரம் எழுதப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் பக்கமா வந்துட்டாங்க எழுப்புதலின் ஒரு பகுதி சாறை சாறையாய் அலை அலையாய் ஜனங்கள் தேவனண்டை வரணுமே தேவ சமூகத்தை தேடி வரணுமே அதுவும் எழுப்புதல் ஒரு பங்கு தானே அதுதான் இங்கே நடக்குது இந்த நினைவே பட்டணத்தில் நடந்த எழுப்புதல் சரித்திரம் இப்படிதான் இருக்குது அப்ப என்ன நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு ஒரு மூன்று குறிப்புகளை மாத்திரம் உங்களுக்கு முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஒரு மூணு ஆர் ஒரு மூணு ஆர் அதை வச்சு நம்ம அந்த இந்த பகுதியில் இருக்கிறது அந்த பகுதிகள்லாம் இப்ப யோனா வந்தாச்சு நம்ம அவருடைய முதல் கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அவர் அண்ணாச்சி வேற திசைக்கு போறாரு அண்ணாச்சி வேற திசைக்கு போறாரு வேலைக்கு ஆவல தூக்கி கடலை வீசிட்டாங்க மீன் அண்ணாச்சியை முழுங்கிருச்சு அண்ணாச்சி மூணு நாள் மீன் குயத்தில் இருக்கிறாரு அப்புறம் அதுவே தாங்க முடியாம வெளியில் வந்து துப்பி போட்டுச்சு இப்ப எழும்பி வந்து நிக்கிறார் நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் அப்படியே கையை ஊற வச்சுட்டு நம்ம சமையல் வேலை செய்கிற அம்மாமார் இல்லை வீட்டு வேலை செய்கிற நம்ம அம்மாமார் நம்ம வீட்டில் நம்ம தாய்க்குளங்களில் சமையலே தான் இருப்பாங்க இல்லை அதை கழுவி இதை மொழுவி அதை செஞ்சு இதை தேய்ச்சி பூசி எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கை நின்றுட்டாங்கன்னா அந்த கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த தண்ணி பட்டு போய் ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல ஒரு மாதிரி வெளி வெளுத்து போய் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் கலரே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தெரியும் ஆனால் நம்ம அண்ணாச்சு மூணு நாள் உள்ளே இருந்திருக்கிறார் தண்ணிக்குள்ளே மீனுக்கு வைத்துக்குள்ளே எப்படி இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அவன் வெளியே வரும்போதும் அவன் சரீரமே வேறு மாதிரி இருந்துச்சாமா எப்படி தான் இருந்தார் தெரில சரி அது போகட்டும் சரி இப்போ வந்தாச்சு திருப்பி வந்தாச்சு பழைய குருடி கதவை திரடின்னு வந்து நேராக திரும்ப அண்ணாச்சு எங்கே வந்துட்டாரு நம்ம நினைவேக்கு வந்தாச்சு நினைவே வந்து இப்போ யோனா எழுந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர் சொல்றதை செய்யணும் சரி கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே நினைவேக்கு போனான் நம்ம ஆண்டர் எவ்வளவு இறக்கம் உள்ள ஆண்டவர் தெரியுமா யோனாவை கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்யணும் நினைச்சாருங்க அது என்னதான் தருதலையா இருந்தாலும் அது என்னதான் ஏடகூடமா பண்ணாலும் எத்தனை கரிசனையா எத்தனை அன்பா மறுபடியும் தூக்கி கொண்டு வந்து பயன்படுத்துகிறார் பாருங்களேன் ஒருவேளை நீங்க சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்களா நீங்க பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறீங்களா என்னை யாரும் பயன்படுத்தலைங்க என்னை யாரும் விசாரிக்கலைங்க இல்லைங்க இல்லை 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 நீங்க கரெக்டா ஆண்டவர்கிட்ட திரும்பினீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்த முடியும் ஆமே சரி இப்ப அதற்கு விரோதமாய் பிரசங்கின்னு சொன்னார் இப்ப யோ நான் எழுந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே நினைவேக்கு போனான் நினைவே மூன்று நாள் புறையான விஸ்தாரமான மகா பெரிய நகரமா இருந்தது பழைய ஏற்பாட்டு கணக்குப்படி ஒரு நாள் பிரயாண தூரம்ன்றது இருபது மைல் அதாவது முப்பது கிலோமீட்டர் சீது ஒரு மூணு நாள் பிரயாண தூரம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பிளஸ் நூறு கிலோமீட்டர் குள்ளன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ணம் போறாரு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் போய் அங்க போய் பிரசங்கம் பண்றாரு ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி மூணு நாள் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு நாள் போறாரு இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்பொழுது நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று கூறினான் அப்பொழுது நினைவையில் உள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்யும்படிக்கு கூறினார்கள் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் இரட்டுடுத்தி கொண்டார்கள் நான் மூணு ஆறு சொல்லுவேன் சொன்னேன் சுருக்கமாக நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் டீப்பாக பாருங்க அந்த ஒரு ஈஸியாக மனசில் புரியணுன்றதுக்காக மூணு ஆறுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தியானம் பண்ணுங்க ஆடு உங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார் இப்போ ஜனங்க கிட்ட வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள்லாம் வேலைக்கு ஆக மாட்டீங்கடா ஒழுங்கு மரியாதையாக பொல்லாத வழிகளை விட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இப்போ இந்த ஜனங்க முதல் செஞ்ச ஒரு காரியம் என்ன தெரியுங்களா விசுவாசிச்சாங்கன்னு போட்டிருக்குது ஆனால் விசுவாசத்துக்கு அடிப்படையாக முதல்ல தன்னை தங்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு ரியலைசேஷன் வேணும் எழுப்புதலுக்கு எழுப்புதலுக்கு இந்த பகுதியில் முதலாவது அடிப்படை தேவை அவசிய தேவை என்ன தெரியுமா ரியலைசேஷன் ஒரு ஆறு என்ன தெரியுமா ரியலைசேஷன் தங்கள் வழிகளை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் தங்கள் வழிகளை சீர்தூக்கி பார்க்கிறார்கள் அதுதான் அவர்களை விசுவாசத்துக்கு நேராக நடத்துகிறது 
அண்ட் அவர் நம்மோடு பேசுவாராக ரியலைஸ் பண்ணிட்டு காரியங்களை அவங்க செய்யறாங்க என்ன செய்யணும்னு செய்யறாங்க நம்பர் ஒன் எழுப்புதல் வர வேண்டுமானால் எழுப்புதல் வர வேண்டுமானால் ரியலைசேஷன் வேணும் முதல்ல நான் என்ன நிலைமையில இருக்கிறேன்றது வேணுங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாய் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள் நீ எந்த நிலைமையில இருந்து விழுந்து அதை தெரிஞ்சுக்கோ முதல்ல உன்னுடைய நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்குது இளையகுமாரன் நமக்கு நல்லா தெரியும் அவனுக்கும் அந்த ரியலைசேஷன் வருது பாருங்க தன் நிலைமை என்ன தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் என்ன இருக்குன்ற அந்த ரியலைசேஷன் வருது அவனுக்கு எழுப்புதலுக்கு முதல் ஆவதாக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் அவசியம் தன்னிலை உணர்கிற ஒரு அனுபவம் இந்த ஜனங்க அதை செஞ்சாங்க என்ன பண்ணாங்க அடுத்து எல்லாம் உபவாசம் இருந்தாங்க மனுஷரும் மிருகங்களும் ரெட்டினால் மூடி என்ன பாருங்களேன் மனுஷன் சரிங்க மிருகம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அவருடைய பாதைக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீங்கன்னா முடியாதுன்னு சொல்ற காரியத்தெல்லாம் ஆண்டவர் முடிச்சு காட்டுவார் கண்டிஷன் ஒண்ணுதான் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும் இதெல்லாம் ஆகிற கதையா அது மிருகங்கள்லாம் இல்ல மிருகங்கள்லாம் ஒன்னும் ருசி பாராதிருக்க மேயாமல் தண்ணீர் கூடியாம எல்லாம் நடக்கிற கதையாங்க எஸ் நடக்கிற கதைதான் இயற்கைக்கு மேற்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் செய்ய முடியும் ஆமா என் கருத்துடைய வார்த்தையின்படி செய்யும் போது இதெல்லாம் இவன்லாம் ரட்சிக்கப்படுறது இவன்லாம் ஆண்டவர் ஏத்துக்கிறது நடக்கிற காரியமா பிரதர் நடக்கிற காரியம் தான் பிரதர் நடக்கிற காரியம் தான் சிஸ்டர் கத்தர் நல்லவர் ரியலைசேஷன் இரண்டாவதாக எட்டாவது வசனம் மனுஷரும் மிருகங்களும் ரட்டினால் மூடிக்கொண்டு தேவனை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடவும் அவரவர் தம் தம் பொல்லாத வழியையும் தம் தம் கையில் கைகளில் உள்ள கொடுமையையும் விட்டு திரும்பவும் கடவுள் ரெப்பண்டன்ஸ் நம்பர் ஒன் ரியலைசேஷன் எழுப்புதலுக்கு தேவையான காரியங்களை பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நாட்களில் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்த அவரை துதிக்க அவரை ஆராதிக்க அந்த நாட்கள் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுங்களா இந்த காரியத்துக்காக தான் ஒரு எழுப்புதலை தேவன் கொடுக்க போகிறார் வேதத்தில் இந்த நினைவை பட்டணத்தில் உள்ள ஒரு எழுப்புதல் அதற்கு அடையாளமாய் நடந்த ஆதாரமாய் நடந்த சில காரியங்கள் தே ரியலைஸ்ட் இரண்டாவதாக கொடுமையை விட்டு திரும்பவும் கடவர்கள் எஸ் ரெப்பண்டன்ஸ் இரண்டாவதாக ரியலைஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாவது மனம் திரும்பினாங்க மனம் திரும்பினாங்க எழுப்புதலுக்கு அடிப்படையான இன்னொரு காரணம் மனம் திரும்புதல் நமக்கு மனம் திரும்புதல்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பிரதர் அதெல்லாம் வெளியே உலகத்தில் உள்ள ஆட்களுக்கு பிரதர் அப்படின்னு நாம் நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஹலோ இல்லை மனம் திரும்புதல் சபைக்கு தேவை எழுப்புதலுக்கு தேவன் சபையை பயன்படுத்தி தனது காரியத்தை செய்ய முடியும் இங்க அந்த மனம் திரும்புதல் அவசியமா இருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஏழு சபைகளை குறித்து நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்க ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஆண்டவர் சொல்லுவார் பாருங்க நீ ஜாக்கிரையா இருந்து மனம் திரும்பு நீ மனம் திரும்பு எழுப்புதலுக்கு முதல்ல ரியலைசேஷன் ரெண்டாவது ரெப்பண்டன்ஸ் இது மட்டும் இல்ல மூணாவதாக பத்தாவது வசனம் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவர்களுடைய கிரியை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் மனம் திரும்புறது வேற திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட வர்றது வேற அந்த இளையகுமாரன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் ரியலைஸ் பண்ணா அப்புறம் மனம் திரும்பினா திரும்பிக்கிட்டு அங்கேயே உக்காந்து இருக்கலாம எலும்பி எங்க வந்தான் தகப்பன் வீட்டுக்கு வந்தான் நினைவே பட்டணத்தின் ஜனங்கள் ரெண்டாவது ரெப்பண்டன்ஸ் அந்த மனம் திரும்பினாங்க மூணாவதாக தே ரிட்டர்ன் டு ஆண்டவர் வந்துட்டாங்க தகப்பன் வீட்டுக்கு வரணும் பிரிமானவர்களே இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவன் எழுப்புதலுக்கு என்று உங்களை முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார் 
எழுப்புதலுக்கு என்று முன் குறித்து வைத்திருக்கிறார் நான் நினைச்சா எழுப்புதலுக்கு தடையாகவும் மாற முடியும் எழுப்புதலுக்கான விதையாகவும் மாற முடியும் தனி மனிதனில் தொடங்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாசி கிட்ட தான் பிரச்சனை இருந்துச்சு யோனா கிட்ட தான் பிரச்சனை இருந்துச்சு அவர் தன்னுடைய வழியை சரிப்படுத்தினாரு பட்டணம் மாறிச்சு பட்டணம் மாறணுமா நம்ம பட்டணங்கள் மாறணுமா நான் மாறணும் நான் மாறணும் நான் மாறினா என் பட்டணம் மாறும் ஹலே லூயா ஆண்டோர் நம்மை நடத்துவாராக தொடர்ந்து தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருப்போம் கர்த்த தம்முடைய மகா பெரிய திட்டத்தை நம்மை கொண்டு அவர் நிறைவேற்றி முடிப்பாராக ஆண்டோரை எங்களை பயன்படுத்துங்க எழுப்பதற்கு எங்களை பயன்படுத்துங்க எங்கள் பகுதியின் மறு ரூபத்துக்கு எங்களை பயன்படுத்துங்க மூணு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் ரியலைசேஷன் ரெப்பண்டன்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன் அண்ட் ஒரே இந்த காரியத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் கை கொள்ள எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க உண்மை உயர்த்த உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்த உயர்த்தி பிடிக்க எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான அதிகாரம் உள்ள நாமத்தை உயர்த்தி பிடிக்க எங்களுக்கு இந்த கடைசி நாட்களிலே தந்திருக்கிற மேலான ஸ்லாக்கியத்திற்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்ட் ஒரே நாங்கள் எதை எதை உணர்ந்து கொள்ளணும் அது எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நாங்கள் எந்தெந்த காரியத்திலிருந்து மனம் திரும்பணும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க மனம் திரும்பினதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் திரும்பி வர வேண்டிய காரியங்களிலையும் சரியாய் தகப்பன் வீட்டை சரியாய் அடையாளம் கண்டு கொண்டு திரும்பி வர எங்களுக்கு கிருப தாங்க இந்த நினைவே ஜனங்கள் எப்படி உம்மாண்டை திரும்பினார்களோ பொல்லாத கிரிகளாம் விட்டு மனம் திரும்பி எப்படி உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து வந்தார்களோ அப்படியே இந்த எழுப்புதலுக்காய் வாஞ்சிக்கிற நாங்களும் எங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த காரியங்களை கை கொள்ள எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்வீராக இந்த ஒரு எந்த தூரத்தில் இந்த சத்தத்தை கேட்குறோம் இந்த பெருமளை நிறைச்சலை நாங்கள் கேட்குறோம் அன்னைக்கு நினைவே பட்டணம் முழுசும் ரட்சிக்கப்பட்டது போல எங்கள் பட்டணங்கள் ரட்சிக்கப்படணுமே எங்கள் பட்டணங்கள் அசைக்கப்படணுமே எங்க பட்டணங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணுமே எங்க பட்டணங்கள் மறுரூபமாகணுமே ஆண்டவரே அதற்கு எங்களை நீர் எடுத்து பயன்படுத்துவீராக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அண்ட் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்வீராக இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஹலே லூயா பிரியமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதையும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டிருப்பார் என்று சொல்லி ஒருவேளை இஃப் யூ ஃபீல் லைக் டொனேட்டிங் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் கிவிங் நீங்க கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள் இருக்குமானால் தாராளமாக கீழே கொடுக்கப்படுகிற அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் பிறகு எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுது கூட கேட்ட சத்தியம் அதற்கு நேராக நம்முடைய இருதயத்தை திருப்புவோம் இந்த கம்யூனிட்டி மக்கள் விடுதலையாக்கப்பட ரட்சிக்கப்பட அது மாத்திரமல்ல அநேக நாட்களில் எலும்பி செயல்பட நம்ம இணைந்து ஜெபிக்கலாமா ஒரு நிறைவின் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் சேர்ந்து நாம் ஜெபிக்கலாம் எல்லாரும் ஆங்காங்கே எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அப்படியே கண்களை மூடி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாமா ஜெபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற பரலோக பிதாவை இந்த நாள் கூடுகை நீர் ஆசீர்வதித்தீர் ஆராதனை நேரத்தை ஜப நேரத்தை வார்த்தை நேரத்தை நீர் வல்லமையாய் அப்பா கர்த்தாவே எங்களுக்கு அப்பா அனுபவிக்க செய்தீர் வல்லமையாய் உங்களுடைய பிரசனத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீர் அதற்காக நன்றி இந்த வேலையில கூட ஆண்டு வரே உடைய பிரசனத்திலே மறைந்திருக்கிற அனுபவத்தை தாங்க உடைய பிரசனத்திலே நிறைக்கப்பட்டவர்களாய் நிரம்பப்பட்டவர்களாய் நடக்கிற அனுபவத்தை தாங்க இந்த மாலை வேலையில எங்களோடு கலந்து கொண்ட ஆன்லைன்ல கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தனி நபரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக அப்பா இந்த வார்த்தைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை ஒரு அதிசயத்தை செய்யும்படியாக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் இந்த வேலையில யாரெல்லாம் கட்டப்பட்ட நிலையில இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ரட்சிப்புக்காக ஜெபிக்கிறாங்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை நீ செய்தீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த குடும்பங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா அவர்கள் மத்திலே வந்த சாட்சிகளுக்காக நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாய் வந்த சாட்சிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு ஊழியரையும் ரத்தத்தில் மறைக்கிறோம் அருமையான பேசர் ஆல்பர்ட் ராபின்சன் அவரையும் அவர் அப்பா குடும்பத்தையும் ரத்தத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து செபிக்கிறோம் ஆசிர்வதிங்க வழி நடத்துங்க இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் ஹலே லூயா நான் சொன்னேன் நாளைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு என்று சொல்லி நாளையுடைய நிகழ்ச்சியிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாங்கள் போட இருக்கிறோம் watch us and it will be blessing nalaik ninga paathu adai neengal adarudaiya feedback nalaik ninga engal kudunga karthar ungalai aashirvadippar nalaik 6 mani sariyaga 6 ilirund 7 indha nigalchi irukkum oru asathalana oru program irukku neenga nindu kollungal karthar ungalai aashirvadippar god bless you javathai kekkaamal povaaro vadilai anupaamal irupaaro unni javathai kekkaamal povaaro vadilai anu